Hi, welcome to the EduTech class. Now the topic is on English grammar based on ninth class textbook. Then one day, this is on from me go six inch ninth work go any test first call go to math when we when you go to NCIT based syllabus. Alaga me tell so CBS syllabus around on the state syllabus around on the alaga NCIT syllabus around the Nadi. Compared to state syllabus, me again choose not late. सीबीएसई यानी एनसीआरटी यानी स्टाडर्ड सिलबस मुख्य कांपटेट एग्जाम आप नालेज उ पुस्का दाने बीट्स एक्वे जो चाल मंद स्टूडेंट्स डीएससी यानी लेचर्स ट्रैनी जॉब्स यानी वीट सिक्स नीचे नयन की लेटेस्ट मार्ग पुस्तकों से सिलबस का अड़कों वाल ने वीडियो सैशन नीचे नयन क्लास सिलबस स्टार्ट इपड़ मेरे चूस्ो इध यून नंबर वन अन्ट दिन ग्रामर पार्टन एट चूस नये नयन क्लास न्यू बुक् टू थवंटी थ्री यून नंबर वन बेस्ड आ एनसीआरटी सिलबस इक दिस्ज वीडियो नंबर वन अंडी दिन मेरे टापिक अंग्लस्ज ईक्वल इफ नाट अंग्लस अंटे इफ नाट अर्थम अंग्ल का आ वर्ड तबते इफ नाट रूटे इफ नाट बदल अंग्लस आंग्ल बदल इफ नाट पेटन अभी अंग्लस ईक्वल टू इफ नाट एक अंग्लस दिस्ज ए कंडीशनल अंग्लस इज ए कंडीशनल सेंट इट ए नैगट् कंजंक्षन अभी अंग्लस अने कंजंक्षन अंडी दट ए नैगट् कंजंक्षन यूज इन दट द कंडीशनल सेंटनस इट ईज ए कंजंक्षन कंजंक्षन यूजुड इन कंडीशनल सेंटनस एक्ड़ो अर्थम हो कंजन कंडीशनल सेंटन वाड़ता दट इज नैगट् कंजंक्षन इन मन की इधी एक्सर्ज चूस मुझे चुदा दीचा इकड़ा प्रजेंट वेरब इधी प्रजेंट टेन्स इक फ्यूचर टेन्स इच्छा प्रजेंट टेन्स अंग्लस इफ नाट उसे अंग्लस इफ नाट उसे फ्यूचर वेर बेला उ बेस्ड आ पाजिबल रिजल्ट आयुक्त आ रिजल्ट अने फ्यूचर ट्रांसफार्म उ चूँ इक अंग्लस इफ नाट पक्न वेर बेला उड़ा प्रजेंट वेरब रही आ तरह वे रिजल्ट उ कदा आ रिजल्ट वेरब फ्यूचर वेरब उन्माट अभी अर्थम इंक दीन मैदी एग्जापल मूर्ण सेंटेस लेव जी अगर चूँ अंग्ल यू वर्क आर्ट यू वि नाट पास अच्छा अंग्ल यू वर्क आर्ट यू वि नाट पास अंग्ल अभी मन के अंग्ल इफ नाट मन के अंग्ल अंटे इफ नाट बेटे राय अंग्ल इफ नाट तर आ रिजल्ट अने वेरब फ्यूचर उ अभी मन रूल इकमें मैं इक अंग्ल बदल चूँ इफ 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 यू Do not work hard. If you do not work hard, you will not pass. So if we tell you, need to if not to change that, then we will understand matter. Not and the other meaning on that you do this kind of helping verb. If that is not what the helping verb would have been. वो इकडे अंग्ल अंग्ल यू वर्क उन्मा नाट तीसको दीस दीसाको दीन बदल अंग्ल पेटा अदनम मीन अभी अंग्ल चेंजे इफ् पेटो इफ उपड़ी नवाल कदा डू दी अलग नाट पेटाल इफ यू डो नाट वर्क आर्ड यू वि नाट पास वाक्य रूटे इक अंग्ल पेटा इक इफ नाट पेटा अलग सैकंड सेंटे ई वि नाट रिपेर दिश बैक अंग्ल यू पे मी इन अडवां इक दीन दीन विधा रास्त इक अंग्ल इच्छा कदा इकड़ा बदल इफ इफ यू डो नाट पे मी इफ यू इफ यू इफ यू लेक सो इफ यू डो नाट इफ यू डो नाट पे मी पे मी इन अडवा इन अडवां ई वि नाट रिपेर दिश बैक ई वि नाट ई वि नाट रिपेर रिपेर दिश बैक विधा एनक अंग्ल बदल इफ पेटा कदा इको इफ नाट इकट्ड वा कदा अंग्ल टू इफ नाट कदा मन का अंग्ल बदल अंग्ल इफ पेटा नाट पेटा बट सेंटन एंटे चवर से मोटमोट रास्ट लेदी चवर रास्क अलगे इंको विधा वाई विधा रायचु ई विनाट रिपेर दिश बैक 
repair this bike uh, unlabel if 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 you do not if you do not pay me in advance pay me in advance ee vidham kuda raayachu anamata ee rendu itlo edo possible sentence raayindi aa tarva third one you cannot go on a holiday unless you save some money ikkada unless nan chodandi idu kuda right side ichchadu unless anedi right side part lo undi దీన్ని మొట్టమొదటి తీసుకోరండి ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ చూడండి ఇఫ్ యూ డో నాట్ సేవ్ సమ్ మనీ సమ్ మనీ యూ కెనాట్ గో యూ కెనాట్ గో యూ కెనాట్ గో ఆన్ ఆన్ ఏ హాలిడే హాలిడే ఇక్కడ మూడు వాక్యాలు ఇవ్వండి అండి ఈ మూడు వాక్యాలు కూడా ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ గా ఇచ్చారు దానిలో మనం ఏం చూసామంటే అన్లెస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ అని అర్థం అన్లస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ అన్లస్ తీసేసి ఇఫ్ నాట్తో రాయమన్నాడు అదేవిధంగా రాసాం కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం రాసి చూపించాం కదా అన్లస్ బదులు ఇఫ్ నాట్ అని ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చేప్పటికి ఏమన్నాడంటే అన్లస్ ఇఫ్ ఆర్ అన్లెస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ఇఫ్ ఆర్ అన్లెస్ ఇఫ్ కానీ అన్లెస్తో కానీ రాయమన్నాడు జాతకేనండి ఇక్కడ ఇఫ్ నాట్ కాదు అంటే ఇఫ్ నాట్ కాదు అర్థం అన్లస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇఫ్తో కానీ అల్లస్తో కానీ పూర్తి చేయమన్నాడు అంతే కానీ ఇఫ్ను ఇఫ్ నాట్ కాదు అడిచింది ఇఫ్తో కానీ ఇఫ్ నాట్ అంటే అన్లస్ అవుద్ది కదా ఇఫ్ నాట్ అంటే దట్ ఈక్వల్ టు అన్లస్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఇఫ్తో కానీ అన్లస్తో కానీ పూర్తి చేయమన్నాడు ఇక్కడ నెంబర్ వన్ సెంట్ నేను చూడండి ఐ వోంట్ ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ డాష్ యూ గివ్ మీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ అక్కడ ఇఫ్ పెడదామా అన్లస్ పెడదామా ఇక్కడ మీకు ఒకటే అర్థం అన్లస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ అని అర్థం కానీ ఇఫ్ కాదు అర్థం ఇఫ్ నాట్ కానీ ఇఫ్తో కానీ అన్లస్తో కానీ పూర్తి చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ డో నాట్ గివ్ మీ చూడండి ఇక్కడ ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుందండి డాష్లో అన్లెస్ 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 యూ డో నాట్ అంటే అన్లెస్ యూ గివ్ మీ సారీ అన్లెస్ యూ గివ్ మీ అన్లెస్ ఈ గివ్ మీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇఫ్ ఎందుకు రాదండి ఇఫ్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రావాలి మీకు ఇఫ్ యూ డో నాట్ రావాలి ఇఫ్ యూ డో నాట్ గివ్ మీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ అన్లెస్ అంటే ఇఫ్ నాట్ కదండి ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ నేను నీకు హెల్ప్ చేయలేను ఏమి ఇవ్వకపోతే అన్లెస్ ఈ గివ్ మీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అన్లెస్ అనమాట అది అర్థం ఆ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఐ విల్ టేక్ ది జాబ్ డాష్ ద వర్కింగ్ అవర్స్ షూట్ మీ సెకండ్ వన్ ఏంటి ఐ విల్ టేక్ ది జాబ్ డాష్ ద అన్లస్ ఇఫ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అండి ఇఫ్ ద ఐ విల్ టేక్ ది జాబ్ ఇఫ్ ద వర్కింగ్ అవర్ షూట్ మీ ఇఫ్ ఏ విధంగా నేను చూడండి ఐ విల్ టేక్ ది జాబ్ ఇఫ్ ద వర్కింగ్ అవర్ షూట్ మీ అది నాకు సరిపోతే సరిపోకపోతే కాదు కదా ఇఫ్ నాట్ కాదు కదా ఇఫ్ఏ కాదు అడిగింది ఇఫ్ నాట్ అంటే అన్లెస్ కనుక ఇక్కడ నాట్ అనేది రాదు కదా అన్లెస్ అంటే నాట్ రావాలి నాట్ అనే మీనింగ్ పెట్టకూడదు కదా అందువల్ల ఇఫ్ అనమాట అంటే నాట్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అన్లెస్ అంటే నాట్ వస్తుంది అన్లెస్ ఇజ్ కూడా ఇఫ్ నాట్ కానీ మన ఇఫ్తో నేను రాయమంది ఇఫ్ కానీ లేకపోతే అన్లెస్ కానీ చెప్పి అడిగాడు కనుక ఇఫ్ ద వర్కింగ్ అవర్ షూట్ మీ అలాగే థర్డ్ వన్ ఆ డాష్ ఈ అడ్వర్టైజెస్ ఆన్ టీవీ he will get a lot of publicity ikkada unless raavala if raavala chon jaatuga unless ante if not an artham kaakapothe an artham ikkada kaakapothe ane meaning raadu if if he advertises on tv if if he advertises on tv he will get a lot of publicity adi appropriate meaning anamata enduku raadu unless ante not an artham malla unless ante if not ante if he chon if he does not advertise on tv ఎప్పుడైతే మీరు అన్లస్ పెట్టారో దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ నాట్ కాదు ఇఫ్ హీ డజ్ నాట్ అని అర్థం ఇఫ్ ఈ డజ్ నాట్ రాదు కదా ఈ విధంగా రాయకూడదు కదా ఇఫ్ ఈ డజ్ నాట్ ఇఫ్ ఈ డజ్ నాట్ అడ్వర్టైజ్ ఆన్ టీవీ ఈ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ దానిలో మీనింగ్ లేదు కదా ఇఫ్ ఈ డజ్ నాట్ అడ్వర్టైజ్లో ఇవ్వపోతేనంట లాట్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ వద్దంట రాంగ్ కదా మీనింగ్ అది అందువలన మనం ఇక్కడ అన్ల తీసే చిఫ్ పెట్టాలి అన్లస్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ అని మైండ్లో ఉంచుకోండి అన్లస్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ అదే అర్థం తర్వాత ఫోర్త్ వన్ డాష్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ 
హీ విల్ నాట్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్నో అలాగే సేమ్ మీనింగ్ లాగా చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు డాష్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ కోల్డ్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్నో ఇఫ్ ఆ అన్లెస్ ఆ అక్కడ అన్లెస్ అన్లెస్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ కోల్డ్ అది కోల్డ్గా లేకపోతే వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్నో ఏమి స్నో ఉండదు కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు స్నో ఉంటుంది అది అర్థం అనమాట అలాగే ఫిఫ్త్వం ద తీప్ త్రీ టెన్ టు కిల్లర్స్ ద తీప్ త్రీ టెన్ టు కిల్లర్స్ వీ డిడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ ద మనీ ఇక్కడ ఏంటి మనకు చూడండి ఇక్కడ ద తీప్ త్రీ టెన్ టు కిల్లర్స్ డాష్ వీ డిడ్ నాట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు డిడ్ నాట్ ఇచ్చాడు ఇఫ్ వెయిట్ అండి సో ఇఫ్ వీ ఇఫ్ వీ డిడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ ద మనీ అంటే అన్లస్ వీ డిడ్ నాట్ రాదు కదా ఇఫ్ వచ్చినప్పుడే నాట్ అది అర్థం అనమాట అదేంటి అదే మీనింగ్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ వస్తుంది అదే ఇఫ్ ఈ వీ డిడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ ద మనీ అలాగే ద అలాగే ద సిక్స్త్ వన్ డాష్ యూ యూజ్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూ కెనాట్ బుల్డ్ ఏ స్ట్రాంగ్ హాస్ ఇఫ్ ఇఫ్ అన్లస్ అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ రాయాలి అన్లస్ రాయాలా ఇఫ్ అంటే నాట్ అని అర్థం అక్కడ ఏంటి ఇఫ్ నాట్ యూ యూజ్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ అంటే క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేయకున్నట్లయితే వీ కెనాట్ అంటే వీ కెనాట్ బుల్డ్ ఏ స్ట్రాంగ్ హోస్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ అన్లస్ అండి అన్లస్ ఇఫ్ నాట్ రాదండి అన్లస్ అన్లస్ యూ యూజ్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేయబడినట్టయితే యూ కాంట్ బిల్డ్ ఏ స్ట్రాంగ్ హాస్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఆర్ అన్లస్తో రాయం అన్నాడు అంతేకాని ఇఫ్ నాట్ కదా అది అడిగింది ఇఫ్ కానీ అన్లస్ కానీ అన్లస్ అంటేనే ఇఫ్ నాట్ అంటే మనకి అన్లస్ అన్లస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసామనుకో దాని మీనింగ్ ఇఫ్ నాట్ కింద చూడండి దాని మీనింగ్ ఇఫ్ నాట్ కింద ఆలోచించండి అప్పుడు మీ ఎక్సైజ్ చేయగలరు అనమాట ఈజీగా ఇది ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఈ ఎక్సైజ్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ టాల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మై వీడియోస్ నో ప్లీజ్ డూ మై ఫ్రా అవర్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ I meet you in my next video. Okay, once again, bye.